জন কবিরের হচ্ছে ইউটিউব চ্যানেল আই স্টার্টেড আ পডকাস্ট ওই চ্যানেলে হচ্ছে গেস্ট হিসেবে আসছেন হচ্ছে ক্রিপ্টিক ফেইড ব্যান্ডের ভোকালিস্ট এবং বেসিস্ট সাকিব এবং হচ্ছে লিড গিটারিস্ট ফারহান তো ওনার একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলেন আমি লাইক পনেরো বিশ মিনিটের মতো শুনছি আমি পার্সোনালি যেহেতু মিউজিক ইন্টারেস্টেড মিউজিশিয়ানদের আলাপ আলোচনা শুনি ফলো করি সবাই হয়তো আপনারা না সো হয়তো সবাই ওনাদেরকে ফলো করেন না বা শোনেন না বা এই ধরনের আলোচনা ন্যাচারালি হয়তো সবাই শোনে না কিন্তু এটা আলোচনা করতেছি এই কারণে শুধু যারা মিউজিকে ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য না এটা খুব একটা ব্রডার এবং জেনারেল আলোচনা একটা খুবই একটা না দুইটা খুব ইন্টারেস্টিং অ্যাঙ্গেল উঠে আসছে ওনাদের আলোচনায় আমি প্রায় পনেরো মিনিটের মতো শুনলাম সেখানে তো এটি একটু এখানে আমি আমার গরিবের টু সেন্টস শেয়ার করি খুবই খুবই সিরিয়াস দুইটা জায়গা খুবই রেলেভেন্ট আমাদের সবার লাইফের জন্য একটা জায়গা হচ্ছে যে একটা গান ইয়েতে কি জানি বলে ক্রিপ্টিক ফেন ফেই ফেইট ব্যান্ডের ওনারা যখন একটা অ্যালবাম রেকর্ড করেন সেখানে ওনারা রেকর্ডিংয়ে যাওয়ার পর ওনারা রিয়েলাইজ করেন ড্রাম টেক প্রথমে দেওয়া হয়ে গেছে ইউজুয়ালি ড্রাম টেক প্রথমেই নেওয়া হয় যেহেতু বিটের ব্যাপার থাকে সেটা ফলো করে অন্যান্য মিউজিশিয়ানরা বাজায় সো সো ড্রাম টেক দেওয়া হয়ে গেছে ওই অ্যালবামের তারপর ওনারা যখন গিটার বাজাইতে গেছেন সেটার সাথে তখন ওনারা রিয়েলাইজ করলেন যে ওই ট্যাম্পো তো ওনাদের বাজাইতে সমস্যা হচ্ছে ওনারা এখনও অতটাই স্কিল না ওটা বাজানোর তো ওনারা হতাশ হয়ে তারপর ওনারা পোস্টপোন করছেন ওনাদের অ্যালবাম রেকর্ডিং এবং এক বছর পর ওয়েন দ্য ফেলথ লাইক দ্য প্রিপেয়ার এনাফ তখন ওনারা আবার গিয়ে রেকর্ড করছেন অ্যালবামটা তো এই জিনিসটাকে হচ্ছে ব্ল্যাক ব্যান্ডের সাবেক ভোকালিস্ট এবং সম্ভবত ফাউন্ডার জন কবির জন ভাই উনি হচ্ছে জন কবির হচ্ছে উনি এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন এবং উনি এখানে এই পয়েন্টটা মেক করলেন এই যে পারফেকশানিস্ট হওয়া একটা কাজ মনোপুতন মন মতো না হইলে এটাকে না করা পুশ করে না করা এই জিনিসটা উনি খুব খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলেন এবং উনি এই আদর্শের মানুষ কারণ উনি ব্ল্যাক ব্যান্ড ছাড়ছে নিয়ে এই কারণে এটা উনি অনেকবার ব্যাখ্যা করছেন যে উনি যা চাচ্ছিলেন আইডিওলজিক্যালি ওটা মিলতেছিল না অন্যান্য ব্যান্ড মেম্বারদের সাথে উনি চাচ্ছিলেন উনি যে পারফেকশানিস্ট এটা আশা করতেছিলেন বা উনি যে মোটিভেশান থেকে কাজ করেন যে টাইপের মিউজিক করতে পছন্দ করেন সেই টাইপটা হচ্ছিল না বেসিক্যালি উনি একটা ব্রেক নিতে চাচ্ছিলেন মন অডিয়েন্সের অ্যানিমেস সেটা ইম্পর্টেন্ট না এখানে তো উনি এই আইডিওলজির মানুষ বিধায় উনি এটাকে খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করছেন যে একটা কাজ হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনোপুত না হয় এটাকে পোস্টপোন রাখা এটা একটা ব্যাপার আরেকটা ব্যাপার উঠে আসবে যে এখনকার সময়ের তরুণ প্রজন্ম তারা কাজ করার ক্ষেত্রেও জনকবির একটা পয়েন্ট মেক করার চেষ্টা করেন এখানে যে এখনকার তরুণ প্রজন্ম হইতেছে আগের মতো ঠিক কমিটেড না মানে উনি কী ওয়ার্ডটা ইউজ করছেন সেইখানে আমরা আলোচনা শুনবো যে তারা এখন চাইলেই হয়তো সে জোড়া তালে দিয়ে একটা অ্যালবাম রেকর্ড করতে পারে আগেকার সময় যেরকম টেকনোলজি এত ইয়ে ছিল না যে কারণে আপনি চাইলেই আপনি ধরেন অটোটিউন মারা অথবা খালি জোড়া তালি দেওয়া অথবা নানান রকম টেকনোলজির ব্যবহার করে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় এখন আপনি আপনি টেরি পাবেন না মিক্সিং মাস্টারিংয়ের অভিজ্ঞতা না থাকলে আমার কিছুটা আছে সো আমি জানি তো আপনার এগুলো এখনকার গান যেগুলো করা হয় এগুলো কোনো কিছু অর্গানিক না এগুলো যে কত জোড়া তালি এগুলো যে কত ইজি হয়ে গেছে লাইফ আগে আগের তুলনায় আগে আপনাকে একটা স্টুডিও ভাড়া করতে হইতো সেখানে আসা যাওয়া বিশাল হ্যাপা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করতে হবে ভুল হলে এটাকে আবার রিকভার করার এফিসিয়েন্ট ওয়ে নাই আর এখন সবাই যে এটা নিয়ে আলোচনা করেন এখন সবার বাসায় বাসায় স্টুডিও হ্যাঁ ইউ হ্যাভ গট অল দ্য টাইম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনার কারেক্ট করার জন্যে মানে এত রকম সুযোগ সুবিধা তার মধ্যে আবার আপনি ভুল করলে জোড়া তালে দিতে পারবেন একটা ভুল করলে পাঁচশো বার গাইতে পারবেন সো যাও হাজার টা অপরচুনিটি তৈরি হয়ে যাওয়া এখন প্রয়োজন হয় না এখনকার জেনারেশনের যে এক্সট্রা এফোর্ট দিয়ে কাজগুলো করার যেই কারণে তাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা নড়ে গেছে এবং তাদের প্রচেষ্টার জায়গাটা নড়ে গেছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক জন কবিরের আর্গুমেন্ট এবং যেটা খুব ভিহিমেন্টলি পুশব্যাক করে হচ্ছে সাকিব ক্রিপ্টি ফ্রেন্ডের যে ভোকালিস্ট একটু শোনাইতে পারি আচ্ছা শোনাইতে গেলে আসলে যে এটা হইতেছে আর্গুমেন্ট বেসিক্যালি শোনাইতে গেলে একটু ঝামেলা হবে এখানে কারণ যাই আমি সরি আমি বাসায় বসে এডিট করলে সুন্দর করে এগুলো কেটে ঢুকাইতে পারতাম কিন্তু বাসায় বাচ্চা কাচ্চার জন্যে ভালো করে ইয়ে পাই না আর কি এই জন্যই অ্যানিমেস সো এগুলো হইতেছে আর্গুমেন্ট আমি আচ্ছা দেখানোর ঝামেলায় না গেলাম আমি এটা এই আর্গুমেন্টটাকে সামনে রেখে আলোচনা করি এটা এখানে খুব সাকিব উনি যে আর্গুমেন্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেন আচ্ছা একটু শোনানোর চেষ্টা করি না হয় তাহলে ওনাদের ভার্বা টিম বুঝতে পারবেন ওনারা কি বলতে আপনি ওটা রিয়েলাইজ করে ইউ স্টপ মানে দিস ইজ হিউজ আই ডোন্ট থিঙ্ক 
এখনকার জেনারেশন নট অল অফ দেম ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিয়েলাইজ দ্যাট নো আই আই ডিসএগ্রি অন দ্যাট আই থিং এখনকার জেনারেশন জেনারেশন এর আলোচনা যাওয়ার আগে এই ডিসএগ্রি করা যে এখনকার জেনারেশন এটা একটা আর কি ইম্পর্টেন্ট জায়গা এই জায়গাটা একটু আগে আলোচনা করে ফেলি যে যে পারফেকশনিস্ট হওয়া বা স্যাটিসফ্যাকশন এখন আমি নিজেও কিন্তু একটা আচ্ছা এটা ঢুকি এটা কত মিনিটে আছে আমি নিজেও কিন্তু একটা গান রেকর্ড করছি এবং সেইখানে হচ্ছে আমি এটা কখনোই রিলিজ করি নাই কারণ সেখানে সমস্যা আছে সো ইন দ্যাট সেন্স আমি হচ্ছে জন কবির যেটা বলতেছেন আমি নিজে সেই কাজ করছি সেই দোষে দোষী কিন্তু এটা আমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্যের জায়গাও আছে সেটা আমি ইয়ে করব দেখাইতে চাই কারণটা একটু শোনাইতে পারি যে সো না এখানে পারফেকশনিস্ট হয়ে গেলে একটা ব্যালেন্স করার ব্যাপার আছে যেখানে আপনার আমার ইউটিউব চ্যানেল এই যেটা গানটা ওকে এটা আবার ওয়ান ওকে সোফার সো গুড শুনতে খুব ভালো লাগতেছে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কোথাও কোনো সমস্যা নেই সমস্যাটা যে জায়গায় আছে কয়েকটা জায়গায় একটু সমস্যা আছে আচ্ছা ন্যাচারালি এটা বাদ দিক যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা পয়েন্টটা দিতে যাই গানটা শুনে সব কিছু ওকে মনে হবে খালি একটা দুইটা জায়গাতে একটু গাওয়ার মধ্যে ঝামেলা আছে একটু না ভালো ঝামেলা আছে সো আমি এটা গানটা কখনো রিলিজ করি নেই করার চেষ্টা করি নাই পনেরো হাজার টাকা খরচ করে আমি রেকর্ড করছি গানটা নিজের পকেটের টাকা খরচ করে এবং এই যে স্টুডিও ভাড়া করে টোরে সব কিছু মিলে পনেরো হাজার টাকা গেছে আমার প্রায় স্টিল আমি এটা রিলিজ করি নাই কারণ এটা পারফেক্ট হয় কাজটা সো এখানে একটা আমি মনে করি যে অনেকে যেমন আমি কিন্তু জন কবির সাথে এই ক্ষেত্রে ওনার অবস্থানের সাথে আমি একমত না কারণ হচ্ছে যে পার্থক্যটা কোন জায়গাতে যেমন ওনারা ওনাদের ক্রিপ্টিক ফিট যখন গানটা রিলিজ করেন না অ্যালবামটা ওনাদের একটা বেসিক ফান্ডামেন্টাল জায়গাতে একটা দুর্বলতা ছিল সেইটাকে ইগনোর করার পুশিং আন্ডার দ্য রাগ সম্ভব না ওনারা একটা নির্দিষ্ট টেম্পোতে ইয়ে ড্রাম স্টেক দিছেন এবং সেই টেম্পোতে গিটার বাজাইতে পারতেছেন না ভালোভাবে সো এটার সাথে এটা আনএভয়েডেবল এটাকে আন্ডার দ্য রাগ পুশ করার কোনো কারণ ফান্ডামেন্টালি পুরো জিনিসটা তো ওনাদের ভিত্তিটাই হইতো সেখানে নড়বরে সো এটা মেক সেন্স যে ওই এটা পারফেকশনিস্ট হয়েছেন ওনারা ওইখানে আমার গানটা যে আমি রিলিজ করি নাই এখানে বেসুরো গাওয়া হয়েছে এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ করার কোনো সুযোগই নাই গানের কয়েকটা জায়গা বেসুরো না আমি যেভাবে চাইছিলাম যে যে জায়গায় হাই পিচে গাবে সেই জায়গায় আমার ভোকালিস্ট হাই পিচে গাইতে পারে না দেখে বাধ্য হয়ে লো পিচে করছি এবং সে লো পিচে গাইতে যাওয়া সেখানে ইউ মাইট আর্গিউ যে কিছুটা বেসুরো হয়েছে ইন দ্যাট যে রাইট নোটগুলো হিট হয় নাই আরেকটা জায়গাতে স্কেল চেঞ্জ করি ওই জায়গাটা পুরাই বেসুরো সো এখানে কম্প্রোমাইজ করার কোনো সুযোগ নাই বেসুরো ওখানে রিলিজ করা যাবে না আর জন কবিরের যে ব্যাপারটা ছিল উনি হইতেছেন গাইছে ওনার মন মতো হানড্রেড পারসেন্ট হয় নাই এমন না যে বেসুরো এমন না যে ওখানে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোনো ঝামেলা আছে যে ড্রাম স্পিটের সাথে গিটার বাজাইতে পারতেছে না লাইক এরকম কিছু না এটা হইতেছে লাইক হালকা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ওকে ফাইভ পারসেন্ট বাকি আছে এখন এই ফাইভ পারসেন্ট বাকি থাকলে হানড্রেড পারসেন্ট মন মতো না হইলে ছাড়া যাবেই না এটা আবার আমার কাছে মনে হয় একটু উনি এই ক্ষেত্রে ইয়ে হয়ে যাচ্ছেন কি বলবো মানে বেশি স্টাবন হয়ে যাচ্ছেন এটা আবার কাউন্টার প্রোডাক্টিভ যেমন ধরেন যেটা বললাম যে ধরেন আমার এই চ্যানেলে আমার এই চ্যানেলে খুবই আধা খ্যাচরা কাজ হয় যেমন যে এখন যেভাবে সেটিংয়ের মধ্যে করে করতেছি সুন্দর করে সেট আপ নিয়ে সবসময় করা হয় না এবং আই এম ওকে উইথ ইট যেখানে আমি কাইন্ড অফ পারফেকশনিস্ট মনে করি কাজটা সুন্দর করে রাইটভাবে করার চেষ্টা করি কিন্তু গিভেন মাই সার্কামস্টেন্সেস আমি এটা এখন এইভাবে করতে হবে না ইদার ওই যে বলে ইটস নাওয়ার নেভার টাইপের এটা আমি এভাবে করা করা মেনে নিতে হবে বাস্তবতা এইভাবে করা যদি মেনে না যে পারফেকশনিস্ট মারাইতে যাই তাহলে কিন্তু আমার কাজটাই করা হবে না কারণ আমার ব্যস্ততার কারণ আলটিমেটলি করা হবে না আধা ক্ষেত্রেই হবে সো এখানে দুইটা অপশন একটা হচ্ছে আধা ক্ষেত্রে করা মেনে নেওয়া আর একটা হইতেছে না করা সো আমি মনে করি এখানে নাইম আমার চেয়ে কানা মামা ভালো বা ব্যাপারটা এরকম আর কি জুটটুক হইতেছে অ্যাটলিস্ট হইতেছে তো কিছু আন তো হইতই না করতেই পারতাম না নাও এটা কিন্তু আমার ফুল টাইম সিরিয়াস কাজ না এটা আমি সাইড গিগ হিসেবে করতেছি এটা যদি আমার ফুল টাইম প্রফেশন হইতো তখন আমি আধা ক্ষেত্রে করাটা আনঅ্যাকসেপ্টেবল হইতো সো ওনারা যখন ফুল টাইম কাজ করছেন ব্যান্ড নিয়ে কাজ করছেন গান রেকর্ড করছেন তখন সব কিছু ঠিক আছে গাইছি ঠিক মতো সব কিছু কিন্তু আমার হানড্রেড পারসেন্ট মন মতো হয় নাই দেখে আমি আর এটাকে ডট ওকে এটা অ্যাকসেপ্ট করবো না যেখানে আলাদাভাবে স্টুডিও ভাড়া করার ব্যাপার আছে সবাই মিলে একসাথে হওয়ার ব্যাপার আছে ব্যান্ড মেম্বাররা মিলে এখানে অনেক কিছু ভেরিয়েবল জড়িত একটা ব্যান্ডের কাজের ক্ষেত্রে এখানে অনেক মানুষ জড়িত আপনি একটা মিটিং পাঁচজনের সামনে সেট সাথে সেট করতে গেলে পাগল হয়ে যাওয়ার দশা পাঁচজনের একটা নির্দিষ্ট টাইম যেটা ওয়ার্স ফর এভরি এভরি ওয়ান বের করা মুশকিল হয়ে যায় সেইখানে
যে কোনো আপনি দশজন মানুষ একসাথে মিলে একটা কাজ করতে গেলে টের পাবেন যে দুনিয়ার মানুষের মধ্যে কত রকম মতানৈক্য এবং এটা কত ডিফিকাল্ট একসাথে হয়ে কাজ করা সো সেই জায়গা থেকে সব কিছু ঠিক আছে একটু গাওয়া মনোপুত হয় এটা কখনোই হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমাদের মনোপুত কারো কোনো কাজ হয় না আপনার রেকর্ডিং পুরো ক্লিন আপনি টিক দিলেন আপনার আপনার তারপরে একটা হবে একটা জায়গার মধ্যে একটা নোট একটু হইতেছে প্রেশার উনিশ বিশ হয়েছে আপনার মনের মতো প্রেশার পড়ে নাই এখন আপনার যদি বাসায় স্টুডিও হয় ইউ হ্যাভ অল দ্য লাক্সার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি এটা কারো পাঁচশো বার টিক নিয়ে কেটে ছেড়ে ঠিক করার কিন্তু আপনি ধরেন পাঁচজনের সাথে একটা সেট করে একটা টাইম বের করে একটা স্টুডিও ভাড়া করছেন সেই সময়ে সব কিছু এত লিমিটেড সেইখানে আপনি যদি এখন বলা শুরু করেন যে আমার এই একটা নোট পছন্দ হয় না এটা এখন মানি না এটা একটু ট্রিকি হয়ে যায় সো আমি নিজে অনেক কিছু কম্প্রোমাইজ করছি মন মতো হয় না স্টিল যেটা বললাম আমার এখানে ফান্ডামেন্টাল সমস্যা থাকায় আমি এটা নিয়ে আগাই নিয়ে নিলে হয়তো আমি বাস্তবতা মেনে নিয়ে আগাইতে হইতো সো আমি মনে করি জনকবির এখানে একটু উনি মনে হচ্ছে হয়েছে যে আমার কাছে উনি যেই পারফেকশনিস্ট হওয়াটা দোষ না কিন্তু উনি সার্কামস্টেন্সেস এবং সব কিছু কনসিডার করে এবং যেই মাত্রায় হইতে যান যেমন উনি যদি এমন হইতো যে কোথাও একটা গাওয়া বিশুরু হয়েছে অথবা কোথায় একটা লাইক সিরিয়াস জায়গা অথবা যেটা ক্রিপ্টিক ফেটের সমস্যা ছিল ওনারা ড্রামসের সেই ট্যাম্পো ট্যাম্পো ফলো করতে পারতেছেন এগুলো তো ইয়ে করার মতো না কম্প্রোমাইজ করার মতো কোনো জায়গা না সো ওইগুলো মেক সেন্স কিন্তু ওইটাকে ধরে যদি জনকবির আর্গুমেন্ট দেন যে আমার একটা গান আমি সব ঠিক আছে কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনোপুত হয় নাই দেখে আমি দশজন মানুষ এক জায়গায় করে একটা সেট নিয়ে করছি এটাকে আর পোস্টপোন করে দিচ্ছি আবার এই জিনিসটা পুরোটা এক জায়গায় করা একটা গানের জন্য আবার স্টুডিও নেওয়া বা হোয়াট এভার অথবা পুরো গানটাকে অ্যালবাম থেকে বের করে দেয় কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট মনোপুত হয় না যেহেতু তাহলে এটা এটা রাখবো না অথবা আবার পরে রেকর্ড করতে আসতে হবে এত কিছু এটি একটু ঠু মাছ আস্কিং হয়ে যায় রাইট সো আমি মনে করি যে জনকবির অবস্থানটা প্রবলেমেটিক ইন দ্যাট তাহলে আসলে সত্যি কথা একটা কাউন্টার প্রোডাক্টিভ একটা অবস্থান আমি ইয়ে করতেছি না আমি রেসপেক্ট করতেছি ওনার এই ইয়েকে কারণ পারফেকশনিস্ট হয় ইজ অলওয়েজ আ গুড থিং আ গুড হ্যাবিট একটা কাজ সুন্দর করে যারা করার চেষ্টা করে আমি তাদের প্রতি আমার রেসপেক্ট আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে এটা একটা ব্যালেন্স করতে হবে যে সাত এবং সাধ্যের মধ্যে সো এটা একটা জায়গা এটা খুব আমাদের অনেকের জন্যই রেলেভেন্ট একটা দর্শন জীবন দর্শন এটা একটা আরেকটা নিয়ে এখন ওনারা আল তর্ক করবেন যে জেনারেশান পরের জেনারেশান নিয়ে আমরা সব সময় অভিযোগ করি যেমন এখনকার জেনারেশানের ধরেন এরা কী করে বেড়ায় আমাদের আগের জেনারেশান আমাদেরকে নিয়ে অভিযোগ করছে কী করে বেড়ায় সো সেই ব্যাপারে আমার অবস্থানটা আবারও এখানে সাকিব চৌধুরী সাকিব ওনার সাথে আমি একমত কিন্তু জনকবিরের আর্গুমেন্ট এখানে আরেকটু প্রফন্ড আরেকটু থট প্রোফোকিং কিন্তু ইন দ্য এন্ড আমি এ ক্ষেত্রে ওনার সাথে দ্বিমত হব no i i i have to disagree on that i think ahamba generation is super smart or probably less not na korleo mane there's someone around who will tell them this because yeah hocche na man they sound amazing they sound so good so professional acha ektu dhore dei je ekhon kar generation era onek bhalo record kore onek bhalo sundor kore bajay onek kaaj korte pare onek clean bajayte pare shob kichu so much perfect um এবং এই এগুলো বলবেন আর কি সো আর জনকবির কথা হচ্ছে যে কিন্তু তাদের এত সহজ হয়ে গেছে সব কিছু তাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা নড়বড়ে হয়ে গেছে সেটার ব্যাপারে সাকিব চৌধুরী এবং উনি যে ফারহান ওনার দুজনে দ্বিমত প্রকাশ করবেন সেই পয়েন্টটা ফেল না না জনকবিটা কিন্তু আমি ইন দ্য এন্ড ডিসএগ্রি করবো এবং সাকিব চৌধুরীর সাথে একমত হবো সেটা পয়েন্টটা মেক করবো কারণ এটা আর একটা খুব ব্রডার আলোচনা যে জেনারেশান নিয়ে আমাদের যে কমপ্লেন থাকে সবাইকে বলি যে এখন তখন তো আপনারা স্টপ করছেন বিকজ আপনারা সবাই একসাথে বাজিতে পারছেন না এখন এভরি ওয়ান হ্যাজ অ্যাক্সেস টু এনি ম্যাজিক বক্স এনি ম্যাজিক বক্স হ্যাঁ সো ওই রিয়েলাইজেশনটা কিন্তু এখন মানুষের খুব কমে গেছে শাকিব ভাই যে ও শি আম নট গুড এনাফ বিকজ ইউ নো দেয়ার ইজ এন এডিট অপশন রাইট দেয়ার অর এনি ওয়ান যে ফারহান যেটা বললো দেয়ার সাম ওয়ান লাইক ডুড এরা করো ডুড এরা করো হয়ে যাবে বাট টু রিয়েলাইজ যে গানগুলোকে আমি প্রপারলি ট্রিট করতে পারতেছি না বিকজ আই ডোন্ট হ্যাভ ইট ইন মি এখন ফারহান যেটা করে মানে খুব ডিফিকাল্ট কোনো বেস ফাস্ট বা ইয়ে থাকলে ধরো রিয়েলাইজেশন <laughs> আচ্ছা এখানে আর কো অনেকক্ষণ ব্যাক অ্যান্ড ফোর্ড চলতে থাকে বাট আই হোপ লাইক আমরা পয়েন্টটা বুঝতে পারছি তাও এই ব্যাপারে আমি আবার দুঃখজনকভাবে জনকবির সাথে দ্বিমত পোষণ করতে হচ্ছে এবং সাকিব চৌধুরীর সাথে একমত হব সেটা হচ্ছে যে 
তাদের এই আননেসেসারি এখনকার জেনারেশনের অবশ্যই তাদের লাইফ অনেক ইজি হয়ে গেছে নানান কারণে এবং লাইফ ইজি হয়ে যাওয়ায় আমাদের সময়কার আমাদের জেনারেশনের আমাদের যে স্ট্রাগলগুলো আননেসেসারি স্ট্রাগল ইফ আই মে এই আননেসেসারি স্ট্রাগলগুলোর মধ্যে আননেসেসারি চ্যালেঞ্জেসগুলোর মধ্যে আননেসেসারি সময় ক্ষেপণ কালক্ষেপণগুলোর মধ্যে দিয়ে ওদেরকে যাইতে হয় না সো এটা কি ন্যাচারালি আ ব্যাড থিং মেবি নট যেই কারণে তাদের ধরেন যে এখনকার সময়ে আপনার ধরেন কম্পিউটার হাতের মুঠে চলে আসছে এখন আপনি যেমন আমরা কিন্তু এখন আগে অপ্রয়োজনীয় সূত্র মুখস্ত করতাম এখন কিন্তু আপনার ধরেন যে সূত্র মুখস্ত করা অপ্রয়োজনীয় অনেক কিছু মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এখন সবার হাতে হাতে ফোন আছে আপনি চাইলে গুগল করতে পারেন আপনি চাইলে একটা নোট রাখতে পারেন ইভেন পরীক্ষাগুলো ওপেন বুক হয়ে যাচ্ছে ইভেন পরীক্ষা হলে আপনার সূত্রগুলো তো এখানে লিখেই দেয় উপরে আমাদের দেশে মুখস্ত করা যাই হোক সো এই যে আননেসেসারি সময় ক্ষেপণ যেমন ধরেন এআই টেকনোলজি আসতেছে এআই নিয়ে তো আমরা একটা আলোচনা করবো আমাদের ট্রায়ালগে অ্যাবন বিয়ন ট্রায়ালগে সো এআই আসতেছে জীবন অনেক সহজ হয়ে যাচ্ছে সো এখানে একটা আলোচনা আছে যে ধরেন যখন সেলফ ড্রাইভিং কার চলে আসবে তখন এখন আমরা যে গাড়ি ড্রাইভ করে আমাদের ওয়ার্ক প্লেসে যাই আমরা ফুল টাইম কনসেন্ট্রেট করতে হয় এই টাইমটা কিন্তু আমরা কোনো প্রোডাক্টিভ কোনো কাজে ব্যয় করতেছি না কিন্তু সেলফ ড্রাইভিং কার যখন আপনার গাড়ি চালায় আপনাকে নিয়ে যাবে এই সময়টা আপনি বসে বসে পড়াশোনা করতে পারবেন পত্রিকা পড়তে পারবেন মেবি আপনার বাচ্চার সাথে সময় কাটাইতে পারবেন সো যদি আমরা আমাদের ওয়ার্ক লোড কমায় নিয়ে আসতে পারি আননেসেসারি ওয়ার্ক লোডগুলো তাহলে এই সময়টা আমরা অন্য একটা মোর প্রোডাক্টিভ হতে ব্যবহার করতে পারবো রাইট সো আমার তখন মনে দরকার নেই সূত্র মুখস্থ রাখার আমার তো এখন নানান অপ্রয়োজনীয় জিন জিনিস মনে রাখার দরকার নেই আমি আমার হাতের কাছে গুগল আছে হাতের কাছে ফোন আছে গুগল করে আমি বের করে ফেলতে পারতেছি এখন যদি আপনি আর্গিউ করেন যে আমাদের সময় রোমান্টিসাইজ করেন অতীতকে যে আমাদের সময় আমরা সব সূত্র মুখস্থ পারতাম আমাদের সময় এই যে কথাগুলো বলা হয় যে আমরা আমি আমেরিকাতে হচ্ছে ইয়ে করতে গেছি পরীক্ষা হলে ডিউটি দিতেছি পোলাপান ইউনিভার্সিটির পোলাপান পরীক্ষা হলে ডিউটি দিতেছি এরা ইয়ের গুণ পারে না ধরেন কেমনে বলবো ধরেন বারো প্লা টাইমস থ্রি কত এটি তিন বারো ছত্রিশ আমরা এগুলো মুখস্থ করছি পারে না এদেরকে ক্যালকুলেটার ছাড়া সিম্পল গুণ করতে পারে না কি আজীব অবস্থা মানে ওই পরীক্ষা হলে ক্যালকুলেটার নিষিদ্ধ ছিল আর কি এলিমেন্টারি একটা পরীক্ষা সম্ভবত ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট সো এই টাইপের প্রবলেম ছিল যেখানে ক্যালকুলেটার ইউজ নাই ব্যাপারটা কেমন ছিল ক্যালকুলেটার ইউজ নাই ওর ওয়াট নাকি ক্যালকুলেটার সে চাচ্ছিল হোয়াট এভার কিন্তু যাই হোক আই ফাউন্ড আউট যে সে সিম্পল জিনিস পারতেছে না কেন তার সেই প্র্যাকটিসের মধ্যেই নাই কেন তার ওই প্রয়োজন নাই তার এখন সব কিছু এত হ্যান্ডি হয়ে গেছে তার প্রয়োজন পড়ে নাই তিনবারও কত এটা মুখস্থ করার কিছু একটা ক্রেজিশন নাই কিন্তু ওয়ে অফ লাইফ কতটা ডিফারেন্ট হয়ে গেছে সো আমরা এখন যদি রোমান্টিসাইজ করি আগের জেনারেশনে বিধায় যায় আমরা বিশ্বের নামতা পর্যন্ত মুখস্থ করতে হয়েছে আমাদেরকে এক থেকে শুরু করে বিশ পর্যন্ত সতেরো দিগুণে চৌত্রিশ তিন সতেরো একান্নগুলো মুখস্থ করতে হয়েছে সো এখনকার জেনারেশন কেন পারে না এটা ওয়ে অফ লাইফ ডিফারেন্ট হয়ে গেছে এই কারণে পারে না তো তো এখন ওরা যে একটা জিনিস ভুল হইলে জোড়া দিতে পারে সে সো সুতরাং আমার তো এটার পেছনে এক্সট্রা টাইম দেওয়ার দরকার নেই একটা গান পাঁচ মিনিটে রেকর্ড করার জন্য আমার পাঁচ ঘন্টা সময় তো ব্যয় করার দরকার নাই পুরাটা এক টিকে পারফেক্ট লিন বাজাইতে হবে আমার তো দরকার নেই আমার যেখানে এখানে উল্টাপাল্টা সেগুলো সব জোড়া দিয়ে দিতে পারতেছি যেহেতু জোড়া দিয়ে দিতে পারতেছি আমার প্রয়োজন নাই এক্সট্রা টাইম এটার পেছনে দেওয়ার এক্সট্রা এফোর্ট এটার পেছনে দেওয়ার এখন জনকবির যে পয়েন্টটা মেক করতে যাচ্ছেন এতে করে কমিটমেন্টের জায়গাটা একটু দুর্বল হয়ে যাবে নড়বড় হয়ে যায় বা প্যাশন বা লাভের জায়গাটা আগের মতো এটা সত্যি কথা Why does that matter? Why does that even matter? এবং সবচেয়ে বড় কথা ইজ ইট ওয়ার্থ ইট নেট রেজাল্টটা কি যেটা শুরুতে বললাম যেমন জনকমের পারফেকশনিস্ট হইতে গিয়ে একটা হইতেছে যে আপনি করতেই পারবেন না যেমন আমি এখন পারফেকশনিস্ট হইতে গেলে আমার ইউটিউবে এগুলো করা করতেই পারবো না আমার সেই সময় নেই তো আমাকে এখন মেনে নিতে হচ্ছে আমার সার্কামস্টেন্সেসের কারণে যে একটু আধা কাছাড়া হবে স্টিল কিছু না হওয়ার চেয়ে ব্যাটার সো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে আপনি এই বেনিফিটগুলো নিয়ে এই টেকনোলজি টাইম অ্যান্ড ইয়ের বেনিফিটগুলো নিয়ে করতে গেলে আপনার হ্যাঁ ওই কমিটমেন্টের জায়গাতে আমি কত কষ্ট করে আগে আমি দীক্ষা নেওয়ার জন্য গুরু খুঁজে বের করতে হয়েছে আমাকে মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে যাইতে হয়েছে যাওয়ার পর সে একটা গুরু পাইছে সেখান থেকে শিখছি তাতে করে গানের প্রতি আমার যে ভালোবাসা জন্মাইছে সেটা এখনকার যুগে সহজলভ্য হয়ে যাওয়ায় পোলাপানের মতো নেই ট্রু ওয়াই ডাজ ইট ম্যাটার আমার তো তার তো দরকার নেই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার হ্যাঁ এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গেলে শিওর এটার প্রতি একটা এক্সট্রা ভালোবাসা জন্ম একটা এক্সট্রা সে ওয়ে অফ লাইফ চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার মতো করেই হইতে হবে তাকে আমার মতো করেই গানকে ভালোবাসতে হবে কারণ এটা অনেক চেরিস্ট ইটস নট ইম্পর্টেন্ট আর কি সো এটা ডিফিকাল্ট যে আমাদের যে পয়েন্টটা সাকিব চৌধুরী বা ফারহান ওনারা মেক করবেন যে আমরা যখন মিউজিক করি আমাদের আগের জেনারেশন আমাদেরকে বল
কোয়াইট অ্যাগ্রি উইথ ইট আর কি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে এটা ওয়ে অফ লাইফ আলাদা যে কারণে অনেক কিছু তাদের জন্য সহজ হয়ে গেছে সত্যি আবার কিন্তু অনেক কিছু কঠিনও হয়ে গেছে তাদের অনেক কিছু সহজ হয়ে গেলে এক এক সময়ের এক এক চ্যালেঞ্জেস থাকে রাইট তাদের সব কিছু সহজলভ্য হয় এখন আবার ডিপ্রেশনের ব্যারাম দেখা দিছে ডিপ্রেশন তো একটা অ্যাডভান্সড প্রবলেম রাইট আপনার যখন জীবনে সব কিছু হাতের মুঠো চলে আসে তখন এই এগুলা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেম আর কি সো ধরেন একটা গরিব মানুষ সারাদিন দিন আনে দিন খায় কঠোর পরিশ্রম করে হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে সে ডিপ্রেস হওয়ার টাইমই পায় না সো তার লাইফের চ্যালেঞ্জেস হইতেছে খাওয়া জোগাড় করা ডিপ্রেশন তার জন্য শোনা আবার এখনকার যুগের পোলাপানা সব কিছু তো সহজলভ্য হয়ে গেছে রাত হলে তার ডিপ্রেশনের যেকে বসে থাকে সো তার জন্য লাইফে এক্সট্রা ওয়ার্ক করাটা তার জন্য কোনো ইস্যু না তার জন্য এখন হইতেছে একটা অ্যাডভান্সড ইস্যু ডিপ্রেশন আসা পয়দা হয়েছে কারণ সে এত ভালো আছে যে সে কিছু পাচ্ছে না আর কি কোনো কিছু নিয়ে কর ইয়ে কর দুঃখ দুঃখিত হওয়ার জন্যে সো আমি এদিকগুলোকে আবার ব্যাশিং করি এই কারণে যে তাদের এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করা উচিত যে যা হোক এটা ভিন্ন আলোচনা কিন্তু আমি বলছি যে চ্যালেঞ্জেসগুলো আর ম্যানার্স এবং ওয়েজ এবং ইয়ে টাইপ চেঞ্জ হয়ে গেছে আর কি সো কোনো ক্ষেত্রে অ্যাগেন ফর দ্য ব্যাটার ফর দ্য ওয়ার্স কিন্তু ডিরেক্ট ইয়ে করে এটা এই কনক্লুশনে যাওয়াটা ডিফিকাল্ট যে তারা যে স্পেসিফিক পয়েন্টটা মেক করতে চাচ্ছিলেন এখানে যে এখনকার ছেলে পেলে খুব সহজলভ্য হয়ে যাওয়া যেটা বলতেছিলেন জনকবির যে তাদের কমিটমেন্টের জায়গাটা নড়বড় হয়ে গেছে প্যাটি লাভের জায়গাটা নড়বড় হয়ে গেছে ইয়েস What does it matter? <laughs> Anyways, আর 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 একটা যে ইম্পর্টেন্ট জায়গা যে পারফেকশনিস্ট হওয়াটা এটা এটা একটা অনেকে আসে এরকম আমি আই গেস আই আই থিঙ্ক অ্যাট দ্য এট ওয়ান পয়েন্ট এট সাম পয়েন্ট এটা কাইন্ড অফ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায় যেটা আমার জনকবিরের যেটা আমার মনে হয় কোনো একটা মনে হয় কাইন্ড অফ ইস্যুর জায়গাতে যে এই করতে গিয়ে না করা ভার্সেস হইতেছে কতটুকু ছাড় দিয়ে বরং করাটা যায় কি না ফান্ডামেন্টাল কোনো জায়গা হইলে অবশ্যই আমি এটার সাথে একমত আমি নিজেও সামওয়ার্ট পারফেকশনিস্ট সো ফান্ডামেন্টাল জায়গাতে কোনো ধরনের ছাড় না দেওয়ার সুযোগ নাই কিন্তু যেইখানে হইতেছে একেবারে কোনো ছাড়ই দেয়া যাবে না আন্ডার নো সার্কাম হান্ড্রেড পারসেন্ট প্রিসাইজ এবং অ্যাকুরেট না হইলে ওইটা আবার একটু প্রবলেমেটিক হয়ে যায় আর কি অ্যান্ড অফ দ্য ডে বাট এটা এক এক জনের লাইফ অ্যাপ্রোচ এক এক রকম দেয়ার ইজ নো রাইট ও রং অ্যান্সার মে বি ওর মে বি দেয়ার ইজ ওয়ান এক এক জনের ফিলোসফি এক একজনের লাইফ অ্যাপ্রোচ বাট বাট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আর কি আমাদের ডেলি লাইফের জন্য